हाय गुड मॉर्निंग हवार यू ऑल एम जोस्ना सो वेलकम टू मई चानल नैन ना ए डे इन मई लाइफ ना किचन ना ब्रेक्फास्ट लैन चूप्चाली सो गुड मार्न टू आल वन अगेन सो ऐम जोस्ना अंड गेस्ट इधर सो वाल नैन प्रिपेर एलाच प्रिपेर ब्रेक्फास्ट एस्त डी ना लाइफ किचन ना वर्कस एला उ वीडियो चूप्चाल सो वीडियो एक्वेदान ने चला मिस्सा सो ब्रीफली ई वाट टू शो सो सो किचन कदमी सो ना चाने चूस कामेंट्स उपी सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् सो थैंक यू वेरी मच वीडियो सो ना वर्कस सो लैट गो टिफि इडली नैन इडली चटनी रोटी चटनी पलील चटनी जाने सो इतना नाने चटनी जैसे सो इडली चटनी चट सिद्ध मिक्स जील वे अंड नागल वायलपाया वाया चम को तीना सो इधे नैन आल का पड़ी वस्ता सो बहुत टेस्ट साल मिक् चटनी आई इडली चटनी रेडी पचिमिर्ची घाट उबी नैन वो सो अंत नैन मिक् सो इडली चटनी रेडी आई पे सो पलील चटनी रेडी ना मार्न टिफि कोसम इडली अंड पलील चटनी बिजी 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 अंड आवकायदार पुदीना आकल वैसे नैन क्रशन सो पुदीना तो गारा सो इधन गारडन पुदीना सो अंड नीतपे नीन हाफ रसम वेक पुलांटे तीन सो इधी ना मार्न ब्रेक्फास्ट बिजी सो ने मार्न टी वाड़ता पुदीना टी ता मार्न लेवगा ब्रशेको नैन पुदीना टी ताता फस्ट सो सो नैक्स्ट नैन एग्स एक्वे लाकडौन कदमी सो इम्यूनिटी पुम कोसम अंदर एग्स मेरको वाड़क डजन डजन रेजन इंटर मुद्दे नैन को सो अला 
ఈ పుదీనా టీ కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి సో ఇమ్యూనిటీ కరోనా టైం కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి మనం ఇవన్నీ పాటించాలని కోరుకుంటున్నాను సో ఇది ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ హెల్తీ ఫుడ్ సో నెక్స్ట్ ఇది నా ఇప్పుడు నేను పాలు కాస్తున్నాను డైలీ వన్ లీటర్ పాలు తీసుకుంటాను సో ఇడ్లీ కూడా ఉడికిపోయినాయి నేను రెండు ప్లేట్లే వేసుకుంటానండి డైలీ మేము ఇద్దరమే కాబట్టి సో ఇది డైలీ నేను ఇడ్లీ చేస్తాను సో మై మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గోయింగ్ టు రెడీ ఇడ్లీ తీసి నేను ఇప్పుడు ఇందులో డిష్లో వేసేసుకుంటాను అనమాట వేసుకొని సో చేసుకొని బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయి సో ఇడ్లీ రెడీ సో పక్కన పెట్టేసుకుంటాను సో ముందుగా మా వారికి నేను టిఫిన్ రెడీ చేసి పెట్టేస్తున్నానండి సో మా వారికి ఒక ఫైవ్ పెడతాను నేను మూడు తింటాను సో నేను రాగి జావ కూడా తాగుతాను సో అందుకని నేను హెవీ ఇడ్లీ తీసుకోను సో మా హస్బెండ్ కూడా అవి హెల్త్ పరంగా డైట్ కంట్రోల్ వలన ఫైవ్ మాత్రమే తీసుకుంటారు ఇడ్లీ సో మై బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ ఇడ్లీ ఇప్పుడు నేను మా వారికి ఇచ్చేస్తున్నాను తినడానికి సో సో పుదీనా టీ పెడుతున్నాను నేను కొంచెం పాలు వేస్తున్నాను సో బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత టీ తాగుతారు కదా మా వారు సో ఇలా పుదీనా నేను ఇలా డైరెక్ట్గా వేసేస్తాను అనమాట ఇలా సో అందులో మరుగుతాయి సో ఇంకా ఎక్కువ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు ఫ్లేవర్ కొంచెం మీడియంగా కావాలంటే కొంచెం తక్కువలో వేసుకోవచ్చండి సో సో ఇలా మనం కొంచెం కలిపేస్తే స్పూన్తో సో జస్ట్ వన్ మినిట్ మరుగుతుంది తర్వాత ఫిల్టర్ చేసేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను తీసేస్తున్నాను ఫిల్టర్ చేసేస్తున్నాను సో దించే ముందు వేసుకుంటే మనకి బాగుంటుందండి పుదీనా ఫ్లేవరు ప్లస్ అది ఎక్కువగా మరవకూడదు కాబట్టి హెల్త్కి మనకి యూస్ఫుల్గా ఉండాలి కాబట్టి నేను జస్ట్ తక్కువ టైమే మరిగించి తీసేస్తాను నేను సో ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ప్రిపరేషన్ కోసం నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో ఇప్పుడు నేను రోడ్లో దంచుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నాను ఎందుకంటే లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక లంచ్ ప్రిపరేషన్లోకి కొంచెం అవి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈరోజు మా ఇంటికి చుట్టాలు వస్తున్నారు అనమాట మా ఊరు నుంచి పని మీద ఇక్కడికి మా ఊరు మా ఏరియాకి ఇద్దరు చుట్టాలు వచ్చారు సో నేను వాళ్ళని లంచ్కి ఇన్వైట్ చేశాను నేను సో వాళ్ళ కోసం నేను చికెన్ తెప్పించాను సో అందులోకి నేను లంచ్ నా లంచ్ ఈరోజు చికెను చికెన్ కర్రీ రైస్ ఇంకా వాళ్ళ కోసం నేను కొంచెం స్పెషల్గా ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొంచెం పచ్చడి ముక్కలు ముద్దపప్పు అండ్ ఇది చికెన్ కర్రీ టొమాటో రసం పుదీనా వేసి 
చట్నీ గోంగూర చట్నీ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో ఇంతవరకు వాళ్ళకి నేను పెరుగుతో ఫ్రూట్స్తో మామిడికాయలతో వాళ్ళకి లంచ్ ఏర్పాటు చేద్దాం అనుకొని మా ఇంటికి రమ్మని చెప్పి ఇన్వైట్ చేశాను సో అందుకోసం నేను ఫ్లేవర్ పోతుందని నేను చికెన్ కర్రీ వండినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడే దంచి పెట్టుకొని ఉంటాను సో ఇవన్నీ నా ప్రిపరేషన్స్ సో చూస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను మా వారికి పుదీనా టీ ఇస్తున్నానండి స్మాల్ కప్లోనే తాగుతారు సో వారి పొద్దండి మూత పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి ఇస్తాను సో వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ లేట్ అయినా సో అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది టీ అంటే టీ అంటే వేడి వేడిగా తాగాలి కదా ఫ్లేవర్ పోతుందని పుదీనా ఫ్లేవర్ పోతుందని నేను ఇలా మూత పెట్టిచ్చేస్తాను సో హలో అండి ఇప్పుడు నేను కూడా నా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేయాలనుకుంటున్నాను సో ఈరోజు ఏ డే ఇన్ మై లైఫ్ మార్నింగ్ టు లంచ్ నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి నేను ఏమేమి పనులు చేస్తాను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ నా టీ అండ్ నా లంచ్కి నేను నా ప్రిపరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను నా వీడియోలో చూపించాలనుకుంటున్నాను సో నేను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటున్నాను మా వారికి పెట్టేశాను టీ ఇచ్చేసాను సో నేను కూడా తింటున్నాను సో మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇడ్లీ చాలా మంచిదండి పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి అందరికి కూడా ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు హెల్తీ ఫుడ్ ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి మినపప్పు చాలా బలాన్ని ఇస్తుంది శక్తిని ఇస్తుంది ఫుడ్ మనకి శక్తినిచ్చే కేలరీస్లో మినపప్పు ఒకటి అలాగే ఇడ్లీ రవ్వ ఉప్పుడు రవ్వ సో ఇంకా చాలామంది మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసుకుని చేసుకుంటున్నారు ఇడ్లీలు రాగి ఇడ్లీ అని అవి కూడా చాలా మంచిదండి సో మా వారు ఇంకా అలాంటి వాటికి ఏమి ప్రిఫర్ చేయరు ఓన్లీ మినప్పప్పు ఇడ్లీ రవ్వ అంటారు సో నేను ఎప్పుడూ ఇంక ఇదే చేస్తాను సో మా పాప ఉంటే మాత్రం డిఫరెంట్ టిఫిన్స్ చేంజ్ చేస్తుంటా మేము మాత్రం ఉండేది మా ఇద్దరికి ఇదే సో మీరు కూడా వీలైనంత ఎక్కువగా ఇడ్లీ చేయడానికి మీ పిల్లలకు అలవాటు చేయండి సో ఇంకా సో ఇది నా టొమాటో చార్ కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను సో రెడీ చేసుకున్నాను అంటే నా టిఫిన్ అది అయిపోయాక నేను ఇంకా వాటికి లోకి వెళ్ళిపోతాను నాను మరి చేసేసి ఇంకా టిఫిన్ లంచ్కి ప్రిపేర్ అయిపోతాను సో నేను ఇప్పుడు నా టిఫిన్ అయిపోయింది టీ తాగుతున్నాను నేను పుదీనా టీ మీకు చేసి చూపించాను కదండి సో సో ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను కదా సో హలో అండి సో నేను ఇట్లా తింటున్నాను అయిపోవచ్చింది సో ఇడ్లీ మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి సో మీరు ట్రై చేయండి డైలీ కాకపోయినా వారానికి ఒక త్రీ డేస్ అయినా మీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉండేటట్టు చూసుకోండి సో వెరీ వెరీ హెల్దీ ఫుడ్ సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు నేను టీ తాగేస్తున్నాను నా టీలోకి వచ్చేసా పాలు కాసేస్తాను అండ్ టీ తాగుతున్నాను వర్షం వచ్చిందండి వర్షం వచ్చాక బయట అంతా తడి తడిగా ఉంది చల్లగా ఉంది కూల్ అయిపోయింది జూన్ మంత్ వచ్చేసింది కదా వర్షాలు కంటిన్యూస్గా త్రీ డేస్ నుంచి వర్షాలు వస్తున్నాయి మాకు సో చాలా కూల్గా అయిపోయింది క్లైమేట్ అంతా కూల్గా అయిపోయింది సమ్మర్ పోయింది సో చాలా హ్యాపీగా చల్లగా 
బాగుంది పుదీనా టీ చాలా హెల్తీ టీ అండి సో మీరు కూడా పుదీనా టీ ట్రై చేయండి వారానికి రెండు సార్లు పుదీనా రెండు సార్లు యాలకులు రెండు సార్లు సొంటి నా టీలో నేను ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ పుదీనా ఒక ఫోర్ డేస్ సొంటి ఒక ఫోర్ డేస్ అల్లం టీ ఒక ఫోర్ డేస్ యాలకులు అండ్ ఒక ఫోర్ డేస్ దాల్చిన చెక్క అవి దంచిపెట్టుకొని నేను ఒక గాజు బాటిల్లో పోసుకుంటాను సో ఇవన్నీ నేను ట్రై చేస్తాను డైలీ యూసేజ్లో నాకు ఉంటుంది టీ డిఫరెంట్గా ఫ్లేవర్స్తో చేస్తాను మనం ఏదైనా ఒక్కరోజు చేయకూడదు ఒక ఫ్లేవర్తో మనం టీ తాగుతున్నామంటే అది కనీసం ఒక ఫైవ్ డేస్ కంటిన్యూస్ ఉంచుకుంటే మనకి హెల్తీ టిప్గా బాగా పనికి వస్తుందండి సో ఇది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ సో చూసారు కదా నెక్స్ట్ నేను లంచ్లో వెళ్ళిపోతానండి నా టీ తాగేసి అయిపోతుంది లంచ్ హలో అండి ఇప్పుడే నేను అన్నీ తరిగి ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంతవరకు తరిగి పెట్టుకున్నాను ప్రస్తుతానికి అండ్ ధనియాల పొడి ఇది ఒక కేజీ చికెన్కి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం టమాటా రసంలోకి అండి సో నిమ్మకాయ చికెన్లోకి వాడతాను అండ్ అన్నం ముక్కలు కొంచెం తరిగి పెట్టుకున్న అవసరమైతే వాడుకుందామని అండ్ ఇది కర్రీ లీవ్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ టొమాటో ముక్కలు కొంచెం గ్రేవ్ కోసం నేను మిక్స్ చేస్తానండి చిన్న జార్లో అండ్ ఇది పొద్దున నేను చూపించాను కదా ఇది ఇలా నూరి పెట్టుకుంటానని ఏ రోజు ద్వారా రోజు సో ఇందులో కొంచెం ఈ రెండు యాలకులు కూడా వేస్తాను నేను ఫ్లేవర్ కోసం బాగుంటుంది కారింపులో వేస్తాం కాబట్టి టేస్ట్ వస్తుంది కర్రీ కూడా సో ఇదండి నా ప్రిపరేషను సో లంచ్ కోసం నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సో చికెన్ కూడా ఇప్పుడే వచ్చిందండి అండ్ ఇది ముక్కలుగా చిన్న చిన్న ముక్కలే కొట్టి స్మాష్ తీసుకురమ్మన్నాను నేను మా తెలిసిన వాళ్ళు ఊళ్ళోనే సో ఇప్పుడు నేను వాష్ చేసి నేను దీన్ని ఉప్పు కారం వెల్లిపాయ అల్లం వెల్లిపాయ వేసి మొత్తం కలిపి పెట్టి ఉంచుకుంటానండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ అలా ఉంచుకున్న తర్వాత అప్పుడు నేను కర్రీ ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను సో సో వాచ్ మై వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ సో చికెన్ నేను టూ టైమ్స్ వాష్ చేస్తానండి సో వాష్ చేసి పక్కన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని మనం చికెన్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని కర్రీ చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కొన్ని లేదంటే డిఫరెంట్గా అయిపోతుంది సో ఇట్లా వాష్ చేసుకొని పిండుకొని ఇట్లా మళ్ళా చేసుకొని ఈ వాటర్ నేను సింక్లో పోయినండి సో బయట తీసుకెళ్ళి పోస్తాను వేస్ట్ ల్యాండ్లో పోస్తాను సో ఇంకా అపార్ట్మెంట్లో అంటే తప్పదు మాకు బ్యాక్ సైడ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇలా టూ టైమ్స్ నేను వాష్ చేస్తాను నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే థర్డ్ టైం కూడా వాష్ చేస్తాను సో ఓకే వాష్ చేసి అయిపోయాక నేను కారం పసుపు అండి ఇది వెల్లిపాయలు వెల్లిపాయ పేస్ట్ అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ కొంచెం ఇందులో వేసేస్తాను అండ్ సాల్ట్ సాల్ట్ కూడా ఒక రెండు స్పూన్లు ఇలాగ వేసేసుకొని సో మిక్స్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నేను సో మూడు స్పూన్లు కారం వేసాను కేజీ చికెన్కి ఇంకా లాస్ట్లో చూసుకొని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఉప్పు కారాలు 
సో ప్రస్తుతం అయితే మనం మిక్స్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇంతవరకు సరిపోతుంది సో మిక్స్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది చికెన్కి ఈ ఉప్పు కారం ఇవన్నీ పట్టేస్తాయి అన్నమాట పట్టేసేసి ఇంకా బాగా కర్రీ టేస్ట్గా వస్తుంది సో ధనియాల పొడి అదంతా కూడా మనం దించే ముందు వేసుకుంటాము ముందు అయితే మనం ఇవన్నీ మిక్స్ చేసి కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపులో నానపెట్టేసుకుంటాం అనమాట కలర్ చూడండి ఇలా పసుపు కలర్ పసుపు అయితే ఒక స్పూన్ వేసాను నేను కేజీకి ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు అని మేము అది ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఎక్కువ తక్కువ అనేది చూసి వేసుకోవటం ఉప్పు కారం పసుపు సో అలా పెట్టేసేసి నేను మూత పెట్టేసేసి ఉంచేస్తానండి సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేస్తున్నాను మూత పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచుతాను నేను ఆ తర్వాత నేను కర్రీ ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాను హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిందండి ఇంక నేను ప్రిపరేషన్ చేసేద్దాం చికెన్ కర్రీ వండేద్దామని వచ్చేసాను గిన్నె పెట్టేసాను స్టవ్ మీద ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టుకున్నాను సో ఈ వీడియోస్ లెంతీ రాకుండా నేను షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను సో ఒక మూడు స్పూన్లు నేను ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఈ గెంటతోటి కేజీకి సో చాలా పోతే కొంచెం చూసి వేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఇంకో వేస్తే బాగుంటుందని వేస్తున్నాను నేను నాలుగు మొత్తం నాలుగు వేసానండి సో తాలింపు వేడి అవడం కోసం కొంచెం సిమ్ రేస్ చేస్తున్నాను సో నేను తాలింపులో తాలింపు దినుసులు ఎండుమిర్చి జీలకర్ర అన్నీ కూడా ఒకే దాంట్లో మిక్స్ చేసేసుకున్నాను అండ్ ఫస్ట్ తాలింపు దినుసులు వేసేద్దాం గిన్నె వేడెక్కిందో చూసి వేడి వస్తుందండి అలా చూసుకొని తాలింపు దినుసులు వేసేయాలి సో మరి కొంచెం ఇంగువ కూడా వేస్తున్నానండి అన్నీ వేయ ముందే తాలింపు దినుసులతో పాటు సో అందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేస్తాను నేను నూరి పెట్టుకున్నాను కదా నేను సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా కొంచెం వేస్తున్నాను అండ్ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం తరిగిన పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కూడా కొంచెం వేస్తున్నాను పేస్ట్ చేస్తాను నేను పేస్ట్ చేసి అది మిక్స్ చేస్తాను సో బట్ తాలింపులో కూడా కొంచెం వేస్తాను కొంచెం కదపాలి కేజీ నూనెకి నాలుగు గంటలు ఈ గంటతో నాలుగు గంటలు వేస్తున్నాను మీరు దాన్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టాన్ని బట్టి కర్రీ లీఫ్ కూడా వేస్తున్నాను కొంచెం టమాటోలు కూడా వేస్తున్నాను చాలా తక్కువ వేస్తున్నాను నేను సో మిక్సీ వేసి గ్రేవ్ కోసం మిక్సీ వేస్తాను నేను అది సగం ఉడికాక అప్పుడు నేను మళ్ళీ మిడిల్లో మిక్స్ చేస్తాను అనమాట చికెన్ కర్రీ ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకుంటున్నాను అనమాట సో ఈ విధంగా అన్ని ఉప్పు కారం అన్నీ మెల్ట్ అయిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి సో మొత్తం వేసేస్తున్నాను అండి ఇలా ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసి మళ్ళీ నేను తర్వాత ఉడికాక వాటర్ యాడ్ చేసేటప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తాను అనమాట ఈ విధంగా ఆర్డరు పెట్టుకొని మిక్సింగ్ వాటర్ ఉంటే సో ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని మనం చికెన్ ఒక పావు గంట ఉడికిస్తాను నేను ఇలా మీకు ఫ్రై అవుతుంది బాగా చికెన్ ముక్క పచ్చి పచ్చిగా ఉండకుండా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి వాటర్ ముందే వేయకూడదు సో పోగిండ ఉడికాక అప్పుడు మనం ఇంకా ఏమన్నా మిడిల్ గ్రేవ్స్ అవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం టొమాటో గ్రేవ్ అన్నీ కూడా సో
सो इलाकी चिकेन चूसर कदा अट्ला पटेशा सो इन नैन टमाटो रसम कोसम गिने सो गंट वेसकना सिमोवाली तालिंप दिन्स वेस्ट इंग वेस्ता अल्लम को उपाय उपाय पची को टमाटा मुक्ल को तारीफे करी वे करी सो इन पचमीर्ची पसंदी वेस पेस्टा पेस्ट मध्य अभी उड़कता इंका कोसम तोड़पे सो इंका बिह्य रईस आर गिदल कड़गे इंका फाइव मेबर्स सरपत मेमिदर फोर मेबर्स अंडी फाइव का फोर मेबर्स सरपतनी सुमार आर गिदल कड़गे नीन ग्लास वाटर पोता टम टमाटो रसम का बट्टी मैं वाटर उड़ी मैं ग्लास वाटर कोसम इंको ग्लास वाटर याडा नैन याड पेस्ट वेसको टमाटो पेस्ट रेडी आ इप इध उड़क दीं मन वाटर पोसा मन सा मिक्स सुमार वेक अंड पस वेसा कदमी आलरे को कम वे अंडे को टेस्ट कोसम स्पून बेलम वेसको लेदे षुगर वेसकोवी ने स्पून षुगर वे चाल लाइट वे तीपी इष्ट उदा अंदर की सो दीन वाले कुछ तीप चर्चु वाल रसा वाटो मन की वस्तु फ्लेवर अभी बहुत मंच टेस्ट वो अंड को रसम तीस नीन दीं ऐडक ऐडना तरह चाले लमन पिंड को वी सो इधी नैन मिरी पड़ी मिरी पड़ी इलाक नीन को चार अभी पे नैन यूजन सो लास्ट वेसको नीन इन वेसे मरुत काबी दिचे वेस्तर फ्लेवर कोसम इनको ग्लास वाटर नैन पोस्ट सो मूत पटे सो ने मिक् वेसा की रेडी अतना मिक् वैसे मिक् सो टमाटो क्यूरी वेस्ट नैन जो ग्रेवी कोसम टमाटो मिक् वैसे उपाय उपाय पचिमिर्चि पुदीना को पुदीना को फ्लेवर कोसम इवी वे नैन मिक् वैसे ग्रेवी कोसम याडेस्ट रसम का क्री चिकेन क्री सो नि सो इधन का सो ने मल्ल ब्रशा याडेस 
సో మిక్సీ వేసేసానండి మిక్సీ సో మిక్సీ వేసేటప్పుడు చూపించలేకపోతున్నాను అందుకనే వేసాక చూపిద్దామని సో ఇది ఇలా అయిపోయింది కదండి సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను మన వంటల్లో చేరుస్తాను సో రెండు సెకండ్ గ్లాస్ కూడా పోసేసాను నేను నలుగురే కాబట్టి ఎక్కువగా సో ఇక్కడ ఒక స్పూ ఒక గంట వేసేస్తున్నాను సో ఇది మనకి సరిపోతుందండి చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవటమే సో దీన్ని మనం ఇలా మిక్స్ చేసేసి ఒక రెండు రెండు స్పూన్ గంటెలు చేసి వేసాను నేను తర్వాత చూసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు చిక్కదనం ఇప్పుడు అవి మరుగుతుండేది అందులో ఉప్పు కారం అన్ని మనం వేయాల్సిన ఫ్లేమ్స్ అన్ని వేసేసాను లాస్ట్లో దించుకున్నప్పుడు మనం కొంచెం నిమ్మరసం చేర్చుకోవచ్చు అవసరమైతేనే ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఇలాగే ఉంచేస్తాను సో టేస్ట్ చూసుకొని ఉప్పు కార టేస్ట్ చూసుకొని ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఇది టొమాటో రసం అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ మిరియాల పొడి నేను వేసేస్తాను సో అవన్నీ అందుబాటులో ఇక్కడ పెట్టుకుంటాను నేను అన్నీ పైన అవి అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న సీసాల్లో వేసి నాకు స్టవ్ దగ్గర ఈజీగా ఉంటుందని నేను పెట్టుకుంటాను సో ఇది పౌడర్ అండి మిరియాలు దాల్చిన చెక్క లవంగ మొగ్గలు మిక్స్ చేసి యాలకులు నాలుగు రకాలు మిక్స్ చేసి నేను పౌడర్ కొంచెం వేసుకుంటాను సో ఎక్కువ ఫ్లే ఎక్కువ ఏమో ఏం నేను తక్కువ తక్కువే వేసుకుంటాను సో బట్ వాడతాను అన్నీ వాడతాను టూ మచ్ వేయండి మేము ఇద్దరమే కాబట్టి సో ఇది మూత వేసేస్తున్నాను ఇందులో కూడా మనం ఇప్పుడు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇది ఉడికిపోయిందండి వాటర్ వచ్చేస్తుంది సో నేను కొంచెం స్టవ్ పెంచుతున్నాను పెంచితే తొందరగా అయిపోతుంది సో రసం అయిపోతుంది ఇది అయిపోయాక నేను రైస్ పెట్టేస్తాను నేను ఇంకా అయిపోతుంది నాకు ఈ రైస్ ఇందులో వేసేస్తాను పెట్టేసి ఇది చాలదు కాబట్టి సో కడిగి పెట్టుకున్న వేసరి పోసి ఇది పెట్టేసేసి పల్లెటూరులో వండుతారు కదండి ముందు వేసరి పెట్టేసేసి వేసరి ఉడికాక ఆ బియ్యం వేసేస్తాను అనమాట వేసరి కాగుతున్నప్పుడు సో అది కొంచెం మంచి టేస్ట్ వస్తుంది నేను కుక్క ఈరోజు కుక్కర్ ఏమి వాడట్లేదు నేను కుక్కర్లు ఇద్దరమే కాబట్టి నేను పెద్దగా కుక్కర్ వాడను సో ఇది ఇందులో కూడా నేను ఇది యాడ్ చేస్తున్నానండి సో టొమాటో మెత్తగా వేసుకున్న గుజ్జు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను టొమాటో కూరి కూరి ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది మొత్తం మనకి గ్రేవ్ కోసం ఇదంతా యాడ్ చేస్తాను సో చాలా బాగుంటుంది ఉడికేసరికి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సో ఉల్లిపాయ తక్కువ వేసాను కాబట్టి ఉల్లిపాయ నేను తీసేసాను చాలా తక్కువ వేస్తే స్వీట్నెస్ రాదన్నా వచ్చిన అది అంటే కారం కారంగా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళు ఉల్లిపాయ యాడ్ చేయదు ఎక్కువ స్వీట్నెస్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఏదైనా పర్వాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు గ్రేవ్ కోసం ఉల్లిపాయ కూడా ఉల్లి ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సో ఇది కూడా నేను వేసేస్తాను సో ఉప్పు కారం ఆల్రెడీ నేను యాడ్ చేస్తాను అందులోనే ఉడుకుతుంది లాస్ట్లో చూసుకుంటాను నేను దించేటప్పుడు సో లాస్ట్లో నేను ఇంకా యాడ్ చేయవలసినవి ఏమున్నాయంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ధనియాల పౌడర్ ఒకటేనండి దించే ముందు యాడ్ చేసి దించేస్తాను సో వీడియో లెంత్ అవుతుందని నేను చాలా వరకు షార్ట్గా తిద్దామనుకుంటున్నాను సో కొంచెం వాటర్ అవి యాడ్ చేసుకుంటాను ప్లస్ దించే ముందు ఈ ధనియాల మసాలా పొడి గ్రేవ్ కోసం తీసేసుకుంటాను అండ్ ఇంకా ఫ్లేవర్ కోసం కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తానండి సో ఇది నా చికెన్ కర్రీ ప్రిపరేషన్ సో నెక్స్ట్ నేను రైస్ పెట్టేసుకుంటాను సో కర్డ్ రెడీ చేసుకున్నాను సో ఓకే హలో అండి నా లంచ్ ప్రిపరేషన్స్ అన్నీ అయిపోయాయి సో లాస్ట్ నేను కొంచెం కాఫీ కలుపుకుందామని పెట్టుకున్నాను మిల్క్ అవి అవుతున్నాయి సో నేను ఇందులో కాఫీ పౌడర్ వేసుకున్నాను కప్పులో సో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో కాఫీ నేను ఫుల్ కప్పు తాగనండి తక్కువ తాగుతాను ఇవి ఇవి చాలా ఎక్కువ కింద సో సో వంటలన్నీ అయిపోయాక కొంచెం 
బూస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా బాడీకి సో కాఫీ కలుపుకుంటాను నేను అప్పుడు అందరూ మార్నింగ్ కాఫీ తాగుతారు నేను మార్నింగ్ టీ పుదీనా ఫ్లేవర్తో తాగుతాను సో నా వంటలు అయి అయిపోయాక లాస్ట్లో నేను కొంచెం కప్పు కాఫీ కలుపుకొని తాగుతాను దీన అలవాటు సో చిన్నప్పుడు అయితే ఫస్ట్ కాఫీ తాగేవాళ్ళం ఇప్పుడు మా అంటే కొంత చేంజెస్ తీసుకున్నాము సో ఫస్ట్ సో మిక్సింగ్ అయిపోయింది సో సో థ్యాంక్ యూ అండి నా వీడియో చూసి మీకు నచ్చినట్టయితే కామెంట్స్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్స్లో కామెంట్ చేయండి సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఐఎమ్ జోస్నా వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టీచర్ సో ఎస్జిటి సో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్